وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلام علیہ عباد الزین الصفا اما بعد فاؤز باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے کل کہنات انسانوں جنوں چرند پرند کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا لیکن باقی مخلوقات کی طرف نہ کتابیں بھیجی نہ ہی انبیاء کرام مبوض فرمائے صرف جنوں اور انسانوں کے لیے انبیاء بھیجے گئے اور آخری کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا اس سے پہلے بھی کتب کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے لیکن انبیاء کرام کو کتابیں دے کے سپرد کر دی گئیں کہ آپ نے شریعت کا پیغام بھی پہنچانا ہے اور ان کتابوں کی حفاظت بھی کرنی ہے لیکن آخری کتاب قرآن مجید کو بھیج کے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے اور کتابوں کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے اب قیامت کی دیواروں تلک قرآن مجید کے ہی احکامات چلیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کی جائے گی اور اس کتاب کی کوئی ناسخ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے اور حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے اور ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا ہے پہلے انبیاء کرام رشک کیا کرتے تھے اے اللہ ہمیں نبوت کے منصب پہ فیض نہ کر ہمیں نبی بنا کر نہ بھیج بلکہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیج دے ان کی شریعت کو ماننے والا ان سے محبت اور پیار الفت کرنے والا انہی میں سے ہم کو بنا کے بھیج دے ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے حساب و کتاب جن کا ہوگا وہ امت محمدیہ ہے اور یہ وہ امت محمدیہ ہے قیامت والے دن نہ حضرت آدم علیہ السلام نہ حضرت نو علیہ السلام نہ حضرت داؤد علیہ السلام نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ حضرت موسا علیہ السلام اور دیگر انبیائی کرام کسی کی سفارش نہیں چلے گی صرف سفارش چلے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے گی اور اللہ تعالیٰ نے کن تم خیر اخرجت الناس کن تم خیر امت اخرجت الناس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر کی امت بہترین امت میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے بھیجا ہے اور یہ وہ کتاب ہے قرآن مقدس قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کینات میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے لوگ اس کی سب سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں مختلف زبانوں کے اندر اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہونے والی کتاب وہ قرآن مجید قرآن حکیم ہے امام شافی رحمہ اللہ نے 
سات سال کی عمر کے اندر قرآن مجید کو مکمل طور پہ حفظ کر لیا تھا اور دس سال کی عمر میں موتا امام مالک اتنا بڑا حدیث کا ذخیرہ وہ بھی حفظ کر لیا تھا اور پندرہ سال کی عمر میں لوگ انہیں مفتی زمان کہنا شروع ہو گئے تھے یہ ہے قرآن کا اجاز یہ ہے قرآن جس نے لوگوں کو عزت اور وقار اور مقام دیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے جب انگریز آپس میں متحد ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم اس قرآن مجید کی حفاظت ہم کریں گے ہم اسے بہترین قسم کے ساتھ چھپوائیں گے لوگوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ قرآن مجید کے مساجد سے نسخے لے کے آؤ نسخوں کو اکٹھا کیا گیا لیکن ان کے ہاں کوئی رد و بدر کوئی تبدیلی نہیں تھی نسخوں کے اندر لیکن ایک شخص اس نے ایک چھوٹے بچے کو اس محفل کے اندر بھیجا اور قرآن مجید کو دیکھنے سے پہلے اس نے کہا کہ قرآن مجید اس چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر موجود ہے تم کیسے قرآن مجید کو تبدیل کر سکتے ہو کیسے تم قرآن مجید کے اندر تحریف کر سکتے ہو یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر بھی موجود ہے اور تھوڑے دن قبل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک انڈیا کے عالم وہ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ یہودی بھی موجود ہیں عیسائی وہ بھی موجود ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ موجود ہیں تو ایک جگہ پہ جب یہ متحد ہوئے جب یہ اکٹھے ہوئے مسلمان بھی ہیں ادھر جب یہ ادھر اکٹھے ہوئے تو اسٹیج سیکٹری ایک مسلمان کی تھی تو اب لوگ پریشان تھے انتظامیہ اس بات پہ پریشان تھی کہ پروگرام کا آغاز کیسے شروع کیا جائے پروگرام کے آغاز پہ کیا کیا جائے اب آغاز کے لیے کہنے لگے کہ کوئی بندہ تو رات کی آ کے تلاوت کرے سارے بندے خاموش بیٹھے مجمع کے اندر کوئی بندہ زبور کی تلاوت کرے کوئی انجیل کی تلاوت کرے اپنی کتابوں کا بھی انہوں نے نام لیا کہ آئے کوئی بندہ کوئی تلاوت کرے اس کو پڑھے آ کے کوئی نہ آیا تو ایک آدمی نے کہا اگر کوئی تلاوت نہیں کرتا تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں تو اس اسٹیج سیکٹری نے کہا کہ جو تلاوت قرآن پاک جس کو آتی ہے وہ کھڑا ہو جائے تو یقین جان چھوٹے سے بچے بھی کھڑے ہوئے نوجوان بھی کھڑے ہوئے اور بوڑھے بھی کھڑے ہو گئے یہ ہے قرآن پاک کا ایجاد یہ ہے قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے آج بھی قرآن مجید کو وہ عزت وہ مقام وہ مرتبہ دی ہے جو نہ کسی اور ادیان کو حاصل ہے نہ کسی اور مذاہب کو حاصل ہے نہ کسی کی اور کی شریعت کو حاصل ہے جب کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا بنایا ہے یہ اور کسی کا بھی ایسا مقام نہیں ہے اب قرآن مجید کی جو ترتیب ہے نزول ترتیب کے اعتبار سے اور ترتیب ہے اور جو آپ کے پاس نسخے آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے پاس ہیں نسخے ان کے اندر تدوینی ترتیب ہے نزولی ترتیب نہیں ہے نزولی ترتیب سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ اقرا بسم ربی کل لذی خلق یہ اس صورت کی پانچ آیاتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو گیا جسے فطرت الوحی بھی کہا جاتا ہے اس وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وہی بند رہی اور مختلف علماء کرام نے مختلف لکھا ہے کہ اتنے عرصے تک اتنے عرصے تک وہی بند رہی لیکن راج کول اور جمہور اس بات پہ اتفاق ہے کہ تین سال تک وہی بند رہی اور اس کے بعد وہی کا نزول شروع ہو گیا صورت مدثر صورت مزمل کا پہلا پہلا رکو ان کا نازل ہوا اور قرآن مجید کی ایک صورت 
جو مکمل نازل ہوئی ہے پہلی مرتبہ جو قرآن مجید کی مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ صورت فاتحہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام مبارک بھی اصطلاحات رکھا ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سی بخاری میں حدیث ہے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحہ الكتاب نئی یہ نماز اس شخص کی جس نے صورت فاتحہ اپنی نماز کے اندر نہیں پڑھے یعنی کہ نماز کا بنیادی رکن وہ فاتحہ ہے اگر فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی اگر فاتحہ نہ پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی یہاں پہ لا بعض نفی کمال کا بنا لیتے ہیں جبکہ گرامر میں لا نفی کمال کا ہے ہی نہیں بلکہ یہاں پہ لا نفی جنس کا ہے اور لا نفی جنس سے مراد کہ نہ جنازہ ہوگا نہ عید ہوگی نہ نفل نماز ہوگی نہ فرض ہوگی نہ تحجت ہوگی جو بھی نماز ہے نہ ہی صلاة الابوین ہوگی جو بھی نماز ہے نہ صلاة القصوف ہوگی کوئی بھی نماز ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر صورة فاتحہ کی تلاوت نہ کی یعنی کہ صورة فاتحہ کا نام اللہ تعالیٰ نے صلاة بھی رکھا ہے اس صلاة کو رکھا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کوئی کام بھی شروع کریں اس کام سے قبل ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اس کے اندر خیر ہوگی اس کے اندر برکات کا نزول ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتریں گی آپ کے لئے وہ کام آسان ہو جائے گا لیکن اس سے قبل ایک ایسا دشمن جو ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اصلاح جو دیا ہے وہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے صورت کے اندر ہے اگر ہم یہ پڑھیں گے شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا شیطان دور چلا جائے گا اور جب یہ صورت فاتحہ کی قرآت کریں اذا قرأت القرآن فستعید باللہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو تم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے صحابہ اکرام کی امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کریں تو پھر دعا پڑھیں جب بیت الخلا کے اندر داخل ہوں تو پھر دعا پڑھیں جب بیت الخلا سے نکلیں تو پھر دعا پڑھیں جب مسجد میں داخل ہوں تو پھر دعا پڑھیں جب مسجد سے نکلیں تو پھر دعا پڑھیں جب گھر کے اندر داخل ہوں تو پھر دعا پڑھیں جب گھر کے اندر سے نکلیں تو پھر دعا کریں صبح اٹھتے وقت فلان اذکار کریں شام کو فلان اذکار کریں سوتے وقت یہ اذکار کریں یہ تمام چیز ہیں اور قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہارے دلوں کے اندر شیطان تقبر کو پیدا نہ کر سکے تمہیں آخرت کی تیاری میں تم لگے رہو اور یہ تمام عمال کرتے رہو یہ تمام عمال کس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ بندہ شیطان سے بچتا رہے اور اپنے اس دشمن سے بچتا رہے اور اپنے ہر کام کے ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا رہے اس میں خیر ہے اس میں برکت ہے اور بعض جو حالا قسم کے لوگ بعض انپڑ لوگوں کو بھی جاہل بنا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں اذا سلیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم جنازہ پڑھو جب تم نماز پڑھو تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اذا صلی اللہ جب تم نماز جنازہ پڑھو تو پھر فَأَخْلِسُ الدُّعَا پھر تم دعا کو بعد میں خالص کرو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ فَا برائے تعقیب کے یعنی کہ بعد میں باعودہ کے معنی کے اندر ہے جو بات غلط ہے کہ جنازے کے بعد کھڑے ہو کے ادھر دعا مانگنا نہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی تم نماز جنازہ پڑھو تو اس وقت تم اخلاص کے ساتھ دعا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندے چالیس بندے توحید پرس اللہ کو واحد ماننے والے اللہ کو قہار ماننے والے اللہ کو جبار ماننے والے اللہ کو خالق ماننے والے اللہ کو رازق داتا دستگیر اللہ تعالیٰ کو ہی تمام کہنات کا خالق اور مالک ماننے والے اگر ایسے توحید پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اگر موجود ہوں چالیس بندے تو اللہ تعالیٰ اس جنازے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں یہ ہے فضیلت یہ ہے تشریح یہ ہے تفہیم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہے اور سورة فاتحہ کا نام اللہ تعالیٰ نے صلاة بھی رکھا ہے اور صلاة قسمت الصلاة بینی و بین العبدی میں قسمت تقسیم کیا ہے 
اصلاط نماز کو بینی میرے درمیان وہ بینا آبدی اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے حدیث قصی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے نماز کے ساتھ کہ نماز کے اندر صورت فاتحہ کی تلاوت کی جائے صورت فاتحہ کو پڑھا جائے صورت فاتحہ کے ساتھ پیار صورت فاتحہ کے ساتھ محبت کی جائے اس کو پڑھا جائے اور بندے کے درمیان اور انسان کے درمیان تقسیم حقیقی بات کہ فاتحہ کی تقسیم ہے کہ فاتحہ ہی نماز ہے فاتحہ نماز کا رکن ہے کہ فاتحہ کو صورت فاتحہ کو پڑھنا نماز کا ایک اہم رکن ہے جو بندہ صورت فاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے لا صلاۃ علی ملم اقرا بھی فاتحۃ الکتاب لا صلاۃ علی ملم اقرا بھی ام القرآن لا صلاۃ علی ملم اقرا بھی ام العبادہ یعنی کہ یہ تمام دلیل ہیں یہ تمام روایت ہیں اس بات پہ شاہد ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ صورت فاتحہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے اور ادھر حدیث میں نام صورت فاتحہ کا اصلات بھی رکھا گیا ہے یہ صورت فاتحہ کے لیے کتنی عظمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رقم کو ایک ہی رقم کا نام سلاد رکھا ہے اور کسی نماز کے کسی رکن کا نام سجدے کا رقم رکو والا رکن تشد والا رکن کوئی اور رکن اسے سلاد کے لفظ کے ساتھ نہیں تقسیم کیا بلکہ کہا قسم تو صلاح بینی و بینا آد دی میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے اور یہی نماز نماز سے مراد صورت فاتح ہے صورت فاتحہ کو اپنی نمازوں کے اندر یقینی بنائی ہے صورت فاتحہ کے پڑھنے کی وجہ سے ہی خیر ملے گی صورت فاتحہ کے پڑھنے کی وجہ سے برکات کا نزول ہوگا اور صورت فاتحہ کی عظمت کے لیے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف فرمائیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آسمان سے عرش سے ایک زوردار آواز آئی اور اس آواز کی وجہ سے نظر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی جی یہ ایک ایسی آواز ہے کہ جنت کے اندر آج سے پہلے قبل کہ ایسا دروازہ کھلا ہے کہ آج سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھلا تھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے کو زمین پہ بھیج رہے ہیں ایسا فرشتہ زمین میں اس سے پہلے نہیں آیا تھا اور اس اس کے لیے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں یہ دعوت دینا چاہتے ہیں یہ دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہہ دیجیے ان کے لیے دو انعام ہیں دو خوشخبریاں ہیں کہ عظیم فرشتے کو بھیج کے جنت کے عظیم فرشتے کو بھیجا ہے عظیم خوشخبریاں دینے کے لیے کہ ایک صورت فاتحہ عظیم خزانہ صورت فاتحہ کی تلاوت کیا کرو اور صورت بکرا کی آخری دو آیات کی تلاوت کیا کرو یہ ہے صورت فاتحہ کی اہمیت یہ ہے صورت فاتحہ کی عظمت یہ ہے صورت فاتحہ کو پڑھنے کی فضیلت کہ فرشتہ خصوصی طور پہ اس صورت کو لے کے آیا ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت فاتحہ جیسی صورت نہ پہلے کوئی تورات میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے نہ کوئی انجیل میں بھیجی ہے نہ کوئی زبور میں بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی ایسی کلام کوئی نازل ہی نہیں کی اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت فاتحہ جیسی کلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی نہیں بھیجی صورت فاتحہ یہ ایک عظیم صورت ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ پورے قرآن کی ماں کی حیثیت سے ہے اور صورت فاتحہ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کتنا بڑا اعجاز ہے صورت فاتحہ کتنی بڑی عظمت کی حامل ہے کہ قرآن مجید کا افتتاح اسی صورت کے ساتھ ہوا ہے آج لوگ اپنی کوٹھیاں بناتے ہیں فیکٹریاں بناتے ہیں اپنی دکانیں بناتے ہیں بازار بناتے ہیں مارکیٹیں بناتے ہیں تو افتتاح کسی اچھے بندے سے کرتے ہیں کہ جو اعلیٰ شخصیت ہو نیک شخصیت ہو اچھی شخصیت ہو اللہ کو محبوب ہو اس سے وہ افتتاح کرواتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے آغاز کرنے سے پہلے جو مکمل صورت نازر کی ہے اور جس صورت کو تمام صورتوں سے پہلے جو فضیلت حاصل ہے کہ جس کو پہلے رکھا گیا ہے وہ صرف صورت فاتحہ ہے اس لیے صورت فاتحہ کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہیں صورت فاتحہ کی تلاوت کے اندر برکات اور خیر اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک قبیلے کے لوگ کے صحابہ کرام وہاں پہ گئے ہوئے تو ان قبیلے والوں سے صحابہ کرام نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو انہوں نے کچھ کھانے سے کھانے کے دینے کے لیے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہم نہیں دیتے آپ کو کھانے کے لیے صحابہ کرام چل دیے جب صحابہ کرام چلے 
تو ان کے جو مرد تھے وہ کام کاج پہ گئے ہوئے تھے وہ کاروبار پہ گئے ہوئے تھے اسی لحاظ سے تو اس کے قبیلے کا جو بادشاہ تھا جو مالک تھا اسے ایک بچھو نے ڈس لیا اسے جب ایک بچھو نے ڈسا تو اس قبیلے کی عورتیں بھاگ کے ان صحاب کرام کے پاس آئیں اور آ کے کہا کہ ہمارے سردار کو اس طرح ایک بچھو نے کاٹ لیا ہے تو آپ مہربانی کریں آپ دم کریں تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہم آپ کے دم کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہمیں آپ بکریاں دیں گے کہ بکریاں دیں گے تو صحابہ کرام نے کہا یہ بات طے ہوئی اور صحابہ کرام دم کرنے کے لیے چل پڑے صحابہ کرام جب پہنچے تو آئے سورت فاتحہ کی تلاوت کر کے دم کی اور وہ فوراً ایک چٹکی کے اندر وہ بندہ وہ بادشاہ وہ قبیلے کا سردار وہ ٹھیک ہو گیا اور یہی کچھ صحابہ کرام نے ان بکریوں سے ذبح کر کے کوئی چیزیں کھا لی اور کچھ بکریاں بچ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ معاملہ بتلایا کہ آقا جی اس طرح معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے اجرت لی ہے ایک دم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کیا ہے اگر کچھ باقی ہے تو مجھے بھی اس کا حصہ دو یعنی کہ دم کی اجرت جائز ہے دم کے لیے پیسے لینا یہ مقرر نہ کیے جائیں کہ اتنے پیسے اتنے دم کے ہوں گے جس طرح آج لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے یہ بالکل غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ جو خوشی کے ساتھ جو کوئی چیز دے دے تو ٹھیک ہے وہ لے لینی چاہیے دین کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے دین کو کاروبار کا منبع نہ بنے بلکہ اسے دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آج لوگ گناہ کو عام کرنے کے لیے اپنی کوششاں ہر وقت جاری رکھتے ہیں آپ دین اسلام کو جاری رکھیں تاکہ لوگ یہ درباروں سے ہٹ کے قرآن کی طرف آ جائیں حدیث کی طرف آ جائیں اپنے گھروں کے اندر صبح سات مرتبہ شام کو سات مرتبہ صورت فاتحہ کی تلاوت کریں اپنے آپ پہ بھی پھونکیں اپنے بچوں کو بھی پھونکیں اپنے گھر پہ بھی پھونکیں ان شاء اللہ آپ کو کوئی بیماری کوئی مصیبت کچھ بھی نہیں کرے گی آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں اسی میں خیر ہوگی اسی میں برکت ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ آخر دعوی الحمد للہ رب العالمین